Karibuni sana akikuja kutishangilia Sifinja 
Bwana sikabaki uchi atayifika yeye mwenyewe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo nashukuru Mungu kwa ajili ya ukarimu huo ambao mnaufa kabla sijaendelea nitoe tu tahadhari nimeona kuna wajanja wajanja ambao wakati mwingine wanapitia kwenye akaunti zetu na kwanza kuwaomba hela watu in box Yaani wakiona mtu ame ame comment uh, comment nzuri ya kusema tunabarikiwa na mahubiri Mungu awabariki hakuna watu wanamfuata in box alafu wanasema mimi ni mgogo e, nimefurahi sana kwa kujitia moyo naomba uchangie huduma hii alafu wanamtumia na namba au ni matapeni sijawahi kuomba hela kwenye inbox ya mtu amen na namba zetu zinatulikana sijui kunatapeliwa kiasi gani. Na majina au matapeli wanatumia ya kwao. Ingawa yuko mmoja hapa Kenya alitumia jina la Daniel Ngoko. Lakini sikuwa mimi. Kwa hiyo kama tapeli tapeli watu, kwa watu kamuona tuka block. Kwa hiyo ukiona mtu anakufuata ni box anasema mimi ni mgogo. Mwambie ubarikiwe. Na usitume hela yoyote. Ujue huyo ni nani? Nitapeni. Sisi kwenye account zetu za pasta Daniel Ngogo, namba zetu ziko pale zinatembea. Amen. Amen. Na hatukituma zinakuja kwa jina la pasta Daniel Ngogo. Sasa hao wengine nao ni matapeni. Kwa hiyo tunazungumza haya kwa sababu kuna watu wengi wameliizwa. Kuna wengine hata wananiambia chuma hii pesa ilifika. <laughs> Nawaambia ulituma lini? Ah kuna mtu alisema eti ni mtenda kazi mwenzako kumbe kiasi ya mali tu anajitafutia na yeye riziki kupitia jina la pasta Daniel Ngoko kwa hiyo ukitaka kusupport semina hii namba ya bishop iko pale si ndio bishop namba yake iko hapo tafuta hapo kwenye account yao kama wameweka namba ndio tumia hiyo hiyo na na usitume mpaka umewasiliana nani na bishop Amen. Amen. Ili dunia sasa hivi ni jamaa tapeli. Ambao wanatumia njia namna yoyote kujipatia pesa. Kuna mwingine mpaka wa, alikuwa na wasiana na watu, anasema mimi ndio pasta mgogo, eh natamani nije kuhubiri kweli. Wakasema, "Eh, hey, tena tuko tunakutafuta." Kasa, "Eh, hey, basi niambie nije nini." Ah, wakataja, wakawa na wasiliana. Wanafikiri ni mimi. Paka akamwambia, "Nitumie mimi." Sasa nauli. Wakasema tukutumie tiketi akasema pana. Tuma pesa tanunua mwenyewe. Sasa ngoma ikawa tukituma jina litakuja jina gani? Ndio akataja jina lingine. Wakasema mm. Yaani mgogo kweli awe hajasajili laini yake. Ah, huyu wakashituka. Ndio wakamuuliza mtu mmoja una namba ya mgogo ndio. Akawatumia wakagundua ni namba to tofauti kabisa. Kumbe tapeni baadaye wanampigia wewe kumbe tapeli akasema eh unge tuma mkome <laughs> eh yani kuna watu ambao kwa hiyo hakikishi unapowasiana na mgogo awe mgogo kweli kama una unapanga kutuma pesa hakikisha wakati mwingine piga video call amen uone hili ni sura langu ndio nikutie moyo kwamba ni yeye kabisa ulimwengu umebadilika tuachane na hayo Tunaendelea na semina yetu. Ambayo tunazungumza asubuhi nimesema nafundisha haya masomo ili nikusaidie kwenye mambo makubwa magapi. Mawili tulisema jambo la kwanza moyo wako uwe salama. Uwe salama kwa sababu unaishi na watu ambao wengine tabia zao haziko sawa ndio hizi ambazo naziweka wazi ili kama ni mume wako ni mke wako ni watoto usijue tabia ambazo ziko ndani yao ili sisi kuumize ujue tu kabisa mimi nimeangukia mikononi mwa mume wa tabia hii mikononi mwa mke wa tabia hii nina watoto wa tabia hii utafute namna ya kuwasaidia bila moyo wako 
moyo wako kujeruhika kwa sababu wanao jeruhi mioyo yetu sio watu wa mbali ni hawa hawa wa karibu yetu asubuhi nimesema wale tuliofikiri watatuongezea furaha ndio wametuondolea furaha hata tuliokuwa nayo nimesema hapa asubuhi kwamba hakuna mtu alikuwa anapanga kuoa au kuolewa au kupata watoto wenye kumletea mateso wote tulikuwa tunaoa tunaolewa ili tukaongeze furaha katika maisha kuna msemo ambao mimi najua haukutoka mbinguni ni msemo wa kipepo ambao unasema ndoa ni uvumilivu imeandikwa wapi ndoa ni furaha ndoa ni paradise ndoa ni mahali pa kufarijika shetani amepageuza ndoa imekuwa kama gereza amegeuza ndoa pamekuwa mahali pa kutenseka amegeuza ndoa imekuwa mahali pa mapakumi sana lakini huo haikuwa mpango wa Mungu mpango wa Mungu ulikuwa watu wakioana waenjoy wafurahie maisha lakini sasa hivi imegeuka watu wakioana wanasema kuvumilia eh hey, ndoa ni uvumilivu yani unampesa mwenzako alafu unasema ndoa ni uvumilivu alikuja hapo kuvumilia alikuja kufurahi alikuja kuenjoy lakini sasa hivi vitabia ambavyo vinajengeka ndani ya familia ndio vinafanya watu waanze kujutia kwamba nilianzaje kubeba na huyu ndio maana unakuta kuna muda mtu anakaa upenuni au kwenye sofa au wapi unakuta ameshika tamaa anawaza unamuhusu na waza nini hamna shida hamna shida lakini kumbe moyoni anahesabu watu walio wakataa anahesabu watu ambao walitaka kuwaoa au kuolewa nao alafu anasema Mungu nilimkataa yule tulisoma naye nilimkataa yule tulisho wote kwa Mungu nilimkataa yule mwingine sana nilimkataa nikaangukia mikononi mwa huyu Tulisoma wakati naanza mkutano hapo na ni seminar nilisema kuna watu hata wakienda msibani wanapana msiba wa watu utafikiri yeye ndio ndugu yake sana Mtu analia mpaka watu wanampa hela. Wanafikiri ni ndugu wa marehemu. Kuna analia na yake. Hali kwa sababu ya yule aliyekufa. Wala aliyekufa hawakufahamiana sana. Lakini kinachomuliza amepata taarifa kwamba aliyefariki alikuwa mtu mwema, alikuwa mtu mpole, alikuwa nini. Kwa hiyo Musa analia kwamba Mungu. Unachukua watu wa pole, umeniachia koko haramu huyu. Unachukua watu wa pole uniniachia mateso na huja ma. Kwa hiyo mtu ana, ana, ana kaba misiba ya watu kwa mateso ya mtu aliye hai. Yaani wewe unatembea barabarani kumbe mke wako anaomboleza. Anaweka msiba, yaani anakuombolezea ukiwa hai. Paka huyo mama amefika mahali hapo, unjua na mateso nao yapata ni makubwa. Wewe fikiria yule mama niliyewaambia alikuja ananiambia mchungaji naomba uombe maombi magumu. Akasema maombi magumu. Akasema eh kuhusu ni kuhusu mume wangu. Nikasema nimuombe abarikiwe. Akasema abarikiwe. Abarikiwe kwenda wapi? Omba maombi magumu. Sasa magumu ndio yakoje? Akasema mchungaji hujanielewa maombi magumu. Akasema wachungaji walisema mpaka kifo kitakapowatenga. Lakini mateso nayo yapata najiuliza huyu mwenzako atakufa nini maana ana afya kamili ha, haonyeshi ataondoka nini duniani Yaani tuhoma twake ni tuwe tudogo tudogo kwa hiyo kwamba ataondoka nipumzike sina matumaini Hebu mwangalie jina yako ndio hakufa leo huyu Unavyomwona si ni wa miaka mingi. Anaishi miaka mingi. Hebu mtabirie jirani yako mwambie utaishi miaka mingi. Eh, mwambie hufi haraka. Sasa kama ataishi miaka mingi, alafu anamtesa wenzake, kinyume chake ni kama mwenzake atateseka. Kwa hiyo mama akasema, nikisubiri ya Mungu, huyu atanitesa miaka mingi. Kwa hiyo naomba katisha maisha yake kwa maombi ili 
Mungu aje amchukue. Sisi akasema mchukani, sisi sio kama tutakuwa tumeua. Sisi tumemwambia Mungu amchukue. Ili mimi nipumzike kuteseka. Mimi nikamwambia mama, mimi sina imani kubwa sana. Kama ya babisho. Nikasema mimi Mungu anajibu nikimwombea mtu karibu. Hasa mume wako yuko mbali. Nikasema kitabu cha ufunuo kinasema andika heri wafao katika Bwana. Wapata kupumzika baada ya tabu zao. Nikasema kwa kuwa na wewe uko kwenye tabu unateseka. Badala ya tumwombee yule aliye mbali, ame imani yangu haifiki. Imani yangu inafika kwa 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 kuko karibu. Unaonaje ni kuombee wewe ndiye mtangulie ili upumzike baada ya tabu yako. Akasema, "Eh, mimi hapana, mimi hapana, mimi hapana." Yaani anataka wenzake aondoke, yeye abaki kula ugali duniani. Kwa hiyo, napofundisha maswala ya familia. Mume mnanielewa. Yaani kuna watu wako kwenye mateso makubwa na hawana pa kukimbia. Hawana mahali pa kutokea. Wako kwenye mateso makubwa. Na ndio maana nilisema jana na leo asubuhi. Na kidini kanisani wanakutana na mahubiri mengi kusimulia historia yao ya Israeli. Musa akatembea farao Sinai wa farao. Lakini wewe unataka na huyu Unasema huyo mfalme leo ni mimi anihusu, mimi huyu hapa. Ndio mateso yangu. Hebu niambie ninaweza kuishi na mnai na kila kitu. Amen. Kwa hiyo ninapofundisha mambo haya, mwe mnatua ukubwa wa tatizo ndani ya familia. Na niliwaambia kwenye familia ndiko Ukristo ulipotulia. Yaani kwenye familia Ukristo ukifae. Rafiki umekuwa mfuasi wa dini hiyo unayosema kwa sababu Kristo ni maisha Ukristo ni mabadiliko Ukristo ni kuchange kutoka tabia hii kwenda hii kwa hiyo ninapofundisha haya natamani moyo wako uwe na amani hatua ya kwanza moyo wako uwe salama kwa sababu ya watu naoishi nao lakini hatua ya pili tulisema hata watu naoishi nao na wao wawe salama kwa sababu na wewe utakuwa umetengenezwa. Kwa hiyo tunapona pande zote mbili. Ninapokutajia tabia za watu naoishi nao, nataka uwatue wasikupe pressure. Wasikufanye ushindwe kulala. Wasikufanye ukimbie kanisa. Wasikufanye uondolewe na amani. Yaani wafahamu, unajua mtu kimjua hakusumbui. Amen. Kwa hiyo kijua huyu ni kijana, anakusumbua akikutukana nasema tu jamani mm, Mungu amponye Amen Unajua na nasumza haya natamani uelewa wako uwe mpana kiasi kwamba uwe na PhD ya falsafa ya kuishi na watu Kabisa yani natamani uwe na uwezo ukimwangalia mtu yani atakiongea lugha ngumu wewe unaenda zaidi ya hiyo lugha Alafu na wakaenda kusamea Mahali ambapo anategemea utapaniki, utachukia, utakuta wewe wala. Uko okay tu. Unasema okay, hiyo nitafanyia kazi. Hilo ndio nilisema nitafanyia kazi. Lakini haikufanyi kupaniki kwa sababu unakuwa na uelewa. Nilikuwa nafundisha wa mama siku moja kwenye semina ya 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 kina mama peke yao. Nikamwambia kuna wakati mnachukia Unachukia sio kwa sababu watu wamekutukana ila unachukia kwa sababu elewa wako inakuwa mzuri. Nikasema kuna wakati hawa wa baba hawa wana wana wanafikiri wana matukana kule wanawasifia. Yeye mwanaume anakuwa anakutukana anasema wewe umekaa hapa nyumbani kama golikipa. Nikasema mwanaume akikwambia wewe ni golikipa, mshukuru. Mwambie asante mume wangu wewe una akili. Una akili nyingi. Umetambua mimi ni goli kipa umwambie mume wangu kwa sababu hakuna timu duniani inachukua kombe bila kuwa na kipa 
na timu yote itakosea kusajili wachezaji wengine lakini lazima kwa swala la kipa wawe makini kwa sababu kipa ni namba muhimu kwenye timu umwambie mume wangu na kushukuru hata wakati unataka kusajili golikipa wa familia ulitulia ukatafuta kipa wa viwango ukaja kwa baba na mama kunisajili ukaleta mali ukaleta ngombe kipa ambaye hatafungwa ovyo umwambie yani mume wangu nakupokeza ulinipata kipa bora Mambo nikutana na makipa wengi barabarani wengi na wanalengwa macho wasema hawa hatutafungwa mengi wengi na baba kisuma ni mtumo wa kuku kasema hawa hamna kitu wengi ni sio leo kasema hamna huku kana changwa mimi mwenye kipa wa viwango mwambie mume wangu na kwa hivi sikuangushi hafungwi mtu hapa niko imara umwambie mke mume wangu naomba ukipata pesa usitumie huko ofi kurudisha kwa kipa tupange mashambulizi Usipeleke hizo pesa kwa malaria utajifunga rudisha kwa kipa tupange mashambulizi watoto wetu ni ni ni, ni mafuati wale wa kufunga bele ndio maana tunawatuma kachukue sukari kachukue juu kachukue nini kachukue mimi kipa niko hapa na wewe ni beki umwambie beki wangu usiniangushe usijifunge beki ukizidiwa rudisha mpira kwa kipa Tupange mashambulizi usijifunge usitoe pasi kwa baraya tutafungwa mengi Rudisha kwangu kipa wako niko imara Makipa bora haleluya Sio hivi kama unasema tu Sasa sikuwe kudua ni sifa Unafikiri mimi wako atakutuka na tena Hawezi kwa sababu najua kipita kipa amekusifia Anajua atakipita kipa ukasema unasemaje beki Amen. Amen. Kwa hiyo tunapofundisha haya, lengo letu ni kuongeza uwezo wa kumuelewa mwanadamu na yeishi naye katika familia. Maana kuna watu wameteseka kwenye familia zenu. Paka nisema jana, paka nasema nafikiri nilikosea, sikuchagua vizuri, sikutulia, sikumhusisha Mungu. Hapana ukukosea. Kilichokosekana kwako kuna kafiuzi kidogo. Kuna kaka kana ni kidogo kaka kusaidia kutambua wenzako ni nani tabia zake ni zipi ndio maana jana tulisema ujue unaishi na watu ambao hawajawahi kuwa serious kwa hiyo ukiona yani mume wako kama asomeki mke wako kama asomeki tunaenda kama asomeki sasa hizi hata kusumbua utasema eh hey. ndio yale mungu alikuwa anasema huyu Hayuko serious. Unaenda kumaribisha polepole lakini hakufanyi upaniki, uchukie, usimame nje, piga kelele. Unajisumbua kiumbe hiki akijawahi kuwa serious. Kaa nacho kwa mahesabu. Kaa nacho kwa tekniki. Amen. Umehangaika na chakula na mwambie twende kula. Hasiki. Twende kula. Ulioa muge ya kupita 
mwingie alafu mmsaidia paka awe mke wake Bwana ume, Mungu hapa ambao una sira sira yako. Yaani kama mwanaume una sira sira yako la kwanza ya leo achana na suruali na makoti. Kama makao ni unatia hivi. Una yaani mwanaume msira kabisa, una sira chakula. Kwa mke wako. Ni aibu. Dogana mwanaume kamili mwenye kifua ni aibu kuchukia wiki zima siku nzima unaondoka hapo nyumbani hapa muongee na mke wako alafu tunasema wanaume wanyoshe mikono na wananyosha mwanaume ni mtu mwenye kifua mke wake akimkosana mwambia ana nani eh mkapa kuna ni kapa anatoa yote ya moyoni umekosea moja mbili tatu umekwaza Mambo ya kweli. Wewe sio chuma ni binadamu unakwazika. Ukikwazika eleza ulivyokwazika. Kama na uwezo wa kulia lia. Bere yake kabisa. Wewe ni ukiza kana. Mama kisema oh samahani. Kuna mnyenyua. Nakubatiana mtu. Umeyamaliza. Hakuna hakuna kitu tena moyoni. Mwana mwana akani. Mwana 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 wao ukakosana na mwanamke alafu unakichukia mpaka chakula ugali unaosikaje kwenye hilo tamu wali unaosika nini pale paka una sira na kitanda unalala kwenye sofa kuna akili kweli yani kuna machitu ni maseseta yani tungekuwa na uwezo yani kuna watu walipaswa kupima akili kwanza kabla hajaoa baba unataka kuoa eh twende hospitali Tukaangalie kama akili ziko sawa. Kama ziko sawa tupemuke. Kama ziko sawa aweke alama ya X. Kwamba hasai kwa matumizi. Aendelee kutupira dakika kanisani na kulinda kanisa. Kwa sababu swala la kuroa kwake limemshinda. Amen. Amen. Au mnasemaje wa mama? Hivi na disikia ile mume wako amezia chakula. Unampembeleza si. Unampembeleza yuko pale. Maana wewe msima, yani wewe ukapambana na watoto, uliopambana na kitu kina ndefu. Yaani watoto wanakusumbua. Yaani na kitu sima nalo limeenda kulala, limesira chakula. Watoto kama sima kama sira hapo na kama imeza maana kuna kuna maana Jitu lingine limetoka huko Hitui ya tuliko teseka na moto Na mulo teseka Vitu mkuu umelia mpaka bibi zako wa samani Umeni nini Umeteseka hili hili Rafu ni natoka huko ni nasema Ukufuwa mbuo zangu misi chapu Na wewe unafekua mjinga na mbambi Unasema nani misi Enu na nisiria jitu ambalo Haliku teseka popote Mutu wana muna hiyo Chakula usidie sepuli Sia mesira mina kula. Chota sahani. Pane pane. Mambia soge huko mina taka kula. Suku mina huko mambia mina taka kula. Asiki arufu fisuri hapo. Andai. Arufu mambia nyama ya areo. Nyama ya areo. Nime ipatia. Nyama ya areo. Hata kapu natafunaka fisuri siku yu tafuna kishamba. Nyama. Unaanza kusira na unasema mimi kama yeye hali nasira ka au haujawahi. Wewe msira. Dio, kuna mimi na akili tao sio isiliyenda wapi. Eti eti na mkomesha. Unamkomesha ni sasa. Mungu ni wako. Kama kuna mambo yamekukwazana, umalizane. 
Ongea yaishe chakula kiliwe. Chakula kile usika nini? Unaingiza na vitu vya mtu ambaye hajusiki kwenye mikono yako. Bora kati ni mshikaje pale. Kitanda kile usikaje. Bas sasa kitanda ndio awe faraja yako kama kitanda hii eh mke wako ameni kwanza ni faraja. Faraja kitanda. Bora kitu kwa wapi ni mtoto. Huko tumekwaza. Afu sisi unachukia na blanket unachukia kitanda. Unachukia rumu na rara separate ina ngadi ya TV. Wewe kula hapa sisi lazima bishe. Kuna kaapo na mtu anasema Yesu ate Yesu. Kwa hiyo tunatafuta wa kumnyoga kumenua una nonyesha kwa usiku kucha. Alafu natoka nje. Eh, mama ni salama. Habari ya familia salama. Nafiki kabisa. Kumbe kule ndani vitu vimefunga. Mwanaume mwenye kifua. Umaliza mambo yake hapo.
Sunatuaga kabisa kwenye wangu leo. Kukengiri jero. Mke wangu leo. Sibi nini kile usiku. Katoto kangu leo. Bana hata watoto wetu wenyewe kuna wakati na kaona hakapa kwenye mungu. Kaa cheka kulisa kasibuse vio. Kasi kumalizia chupa. Kato kumuse vitu leo. Kajeza. Usisebe hata unune utaosha. Utaosha. Lakini angani ya mtaka kukuchi. Kina ngeu kama tumetoka ni ukeni. Kila na hizi. Ata viko ongesha mko kukwe. Kusa kukulipa kipindi ya macho. Akili ya hiyo fanyemi. Kuna kasoma katoto wa kakaku. Katuma saizi. Ata katoto wa chana maku. Kwa ya nene ni kachubo yetu. Kuna katua. Shinda miyo hiko hapo. Watu watu somani. Unaanza kutokoza mtu. Unaona tukabisa mfuwa ya nataka kumeshi. Badala kutafuta mamfuli, wewe unaanza unanuna nini? Unanuna nini? Unachokitafuta utakipata. Utakipata unachokiamsha. Yaani mtu kabisa anaonekana mvua inataka kushuka ya mawe. Alafu wewe unamchokoza. Wewe tumesema kule Tanzania kuna barabara moja wenyeji wamefunga punda. Inaitwa Minjiri. Barabara Minjiri hapo. Wamefunga punda. Wale punda hawapepi magari. Yaani kikao kwenye barabara akiwa tunakuja pe ndana kuchungulia. Kwa sababu ni gonge. Kinigonga mimi nitakufa na kifani chako kitapondeka. Na wewe utaenda kwa nguvu. Ko oh, unamwambia tu eh hey, punda wa mjingu nimekuona. Unajipunguzia tu mwendo, unamkwepa, unaenda na safu. Kuliko kuweka kikao kujadiliana naye. Hasa wewe punda, usikii hodi. Wewe punda, unaniona gani? Wewe kuna chana wa safari, wewe pita nenda. Kwa kuna wakati unamuona tu mume wangu leo, ni punda wa mjingu. Pita tu pembeni enda, baadaye akitulia. Ndio namwambia mume wangu, pale moja mbili tatu haikuwa sawa. Unajua tu kitasiki kwaje. Na amekaa sawa. Unamfokea punda wa mjingu yuko barabarani. Au utasababisha ajali ya moyo wako kujeruhiwa utajeruhiwa moyo wako tena kuna mioyo ikijeruhiwa kupona mwezi mwezi kama mama kamechukia kanijeruhiwa kumbe ungepita pembeni amen eh hey, kuna wakati tunaona tu kabisa akakamama leo nikapunda kama injiu unamwambia niweke maji mafuni eh hey, nifanye ambere bula wa mjiu nimekuona mikono ni nayo Mweweka maji kwenye sufuria, uwashe mchikola keshi, chemusha, ya kichemuka, uweka kwenye nishi, kaoke, faa, safi, tu, kuna amani. Kuliko kwanza sikuisi, unakipuri, elu nishikirisi, hapa kwa 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 kwa, wee, kutahani umoyo wako, punda wa mjiku, pita pembeni. Sibika kwa kuna nyerewa. Sio kila wakati mke wako atapika chai. Sio kila wakati mke wako atakupashia chakula. Sio kila wakati atafua. Kuna wakati na kapu na wa mjini. Pika mwenyewe, fua mwenyewe, fanya. Akirudi atakaa sawa. Atakupigia. Hey, asa baba baba mchukaji msiwe nini kabisa. Yaani mke wangu kabisa, mke wangu kabisa. Mimi nazungumza wewe unayetaka familia yako mkae kwa amani. Lakini kama unataka familia yako iwe Russia na Ukraine, endelea. Unataka kuwa Israeli na Gaza, sawa? Lakini kama unataka familia yako iwe na amani, ndio maana wakati naanza sema nilisema, sio kila vita tunashinda kwa kushinda. Vita zingine tunashinda kwa kushindwa. Yaani unakubali kushindwa ili yaishi. Watu watasema, "Eh, hey, huyu mwanamke amemchika masikio. Eh, hey, tumemkuta mafua. Eh, hey, tumemkuta mafanyaji. Pote na pote, huyu nani mko mawili?" Nimeona leo mwanzangu kuna wa mjibu, kwanza nipite huko. Sawadi endele, shughuli endele, maisha endele. Kwani kitu kingine ukifanya unafikiri ndio utakuwa mwanangu? Sasa nyingine shetani anaenda ukorofi. Unaiona sekuri imechafuka. Tena shetani akitaka kutafuta moyo wako, hata kama kuna tumatoke kidogo, unaona kama usekule banda la ngombe. Anazuzumu matakataka. 
yanaonekana mengi sasa mwambie shetani nimekuona unataka kupitia mapa kurudi pale unachukua hela na kudekia unasema shetani si deki sehemu ile na kudeki wewe deki unataka kusaga ni mke wangu mimi nisaidie kutoa mahali kwenda kwa shetani una mudeki kwa mwangu unasema kwenda mke wangu umeshindaje Hey, you know what I'm going to do? 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 You know what unavishinda kiraisi shetani anakutegea anafikiri utafeli anashaka umetokea mlango wa pili uko sana na sana siwezi kukosana mke wangu kwa sababu tu yakasembea kile sawisho siwezi kukosana mke wangu hizi chai na chai yangu siwezi kukosana mke wangu kwa sababu ya vitu 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 kwa namna hii ambavyo na uwezo nao kwani mimi nikifanya kuna shida Sani hilo kiona tu kabisa kaka mama kamekaa mkawa kakunda ka miji. Unamwambia mtu wangu leo tulia napika chai mimi. Unywe na wewe chai yangu. Mm. Eh, tulia. Kumbe nasema nimekuona punda wa miji kupatia. Unachemsha mm. chai kako na umeleta na mkorogea na kwenye kikombe. Ndio kupita pembeni kuna mkorogea. Kaje kule hivi sukari. Niongeze au. Na kutaza kwa nini hii? Hasura kamaanza. <coughs> Umeka kujua kasura kati Kame kujua Wale ume Mkutayari Kukonga punda au kupita pembe Kutapita pembe Mkutayari kupika, kufuwa, kufanya nini Kusainia watoto, ikibindi ili kukukwepa punda wawa wa mama wamesema wewe 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 hivi hivi ngoja niwaambie ukweli niwaambie ukweli hawa wanaume wanajidai ni wakongo desturi mira ni waongo hawa hawa wanaume nikiwakuta marekani wanafua wanapika kwani ukongo wanakuwa wanawaka
ile ndio furaha yangu. Dua yangu ni mwamba ya Mungu siku na mchana. Nikutaka wana familia waishi kwa amani. Na kama amani inaweza kupatikana kwa wewe mwanaume kujishuja, ishushe tu amani ipatikane. Ishushe tu kae vizuri na wazao. Upafu upafu kama unakuondolea furaha kwenye nyumba, hasa kwa upafu na kusaidia nini?
Alafu jioni ndio tutamalizia fanya samale ya haya tunajifunza. Tutaongezea mengi. Amen. Si jioni tutakwepo. Kesho. Si jioni tunaagana kesho. Eh. Tunaagana kesho jioni. Kwa hiyo kesho asubuhi nitakuwa na somo la ibada. Hata kama usali hapa. Kwa hiyo kile mara moja tu kuna shida. Ndio utakuwa hapa kabisa. Eh, unakuja tu. Ukisoma familia ya Adam mwanzo mradi ule wa nne anaeleza habari ya familia yake ya Adam kwamba Adam alikuwa na watoto lakini waliojulikana sana ni watoto wangu wawili kwa sababu ya sifa zao eh uh, wa kwanza ambaye anajulikana sana nina kaini kaini kwa nini anajulikana nimeona wamia watu huko Tanzania nikasema kaini ni kati ya watoto waliohubiriwa sana katika Biblia kwa sababu ya tabia zake tabia za kaini zinafiti kila uovu yani ukitaka kuhubiri watu wa ofu kaini uwezi kumwacha kwa sababu ukihubiri wa baili wa sadaka utamfurisha pesa sikaini ukitaka kuhubiri majitu yenye wivu kaini ukitaka kuhubiri watu wa uwaji kaini ukitaka kuhubiri majitu hayana huruma kaini ukitaka kuhubiri yani anafiti kila matendo maovu uliza jani yako wewe unafiti kwenye mema watu wanakotolea mifano kwenye maovu anakotolea kwenye mifano wewe sunaenda kwa maumini ambao anafiti kila eneo la shida kila nora shida anafiti. Jamani, msiwa wachelewe kwa ibada kama unamtaja yeye. Msiwa babaini wa kutoa kama wanakutaja wewe. Msiwa na miguu mikubwa misito ya stepu kama wanakutaja wewe. Wewe sijua kwa mazoezi kama wanakutaja wewe. Yaani wewe wewe. Yaani kile kaendao kama tatizo kabisa. Wewe ndio unatolewa mfano. Lakini wako watu ambao wanatoa mifano kwenye mambo mema. Eh hey, wewe watu wake kama wanakutana wewe. Jitupe kwenye kazi ya Bwana kama wanakutana wewe. Yaani yaani unataja kwenye mema mema. Wewe unataja wapi? Kaini alikuwa anataja kwenye mapofu matupu. Kwa sababu gani? Ya hii ambayo nataka kusema kidogo jioni ya leo na ambayo tutamalizia kesho. Moja ya vitu ambavyo vinawasumbua watu. Ukisoma uh, kitabu kile cha mwanzo, mlango ule wa 4, ukianza kusali wa kwanza mpaka 15, ni sali mingi ya mstari ku, kuisoma yote. Mwanzo moja, eh, mwanzo na mlango wa 4, mstari wa kwanza mpaka 15. 15. Kile ni kisa kinahusu waweza kaini na abeli, si ndio? Kwa sababu kaini alikuwa mkulima, abeli alikuwa mfugaji. Lakini kila moja alitoa kulingana na ma, na kazi yake. Walitoa kwa uaminifu. Hawakuwa mabaili. Na hao watu wote walitumia madhabahu moja kutoa. Ndio maana Kaini alikuwa anaona moshi wa mdogo wake anafanyaje? Unapogelewa wako kuna kataliwa. Maana yake walikuwa area moja. Maana yake ingekuwa lugha ya sasa tungesema walikuwa kanisa moja. Tumesema walisali kwenye kanisa moja. Lakini pamoja na kusali kanisa moja, kwa sababu kaini msimuone kama alikuwa mpa gani? Alikuwa na mabudu Mungu, tena sio Mungu, Mungu wa mbinguni. Ndio maana Mungu ana, anasema kwenye kile eh, ule msali wa tano, anasema bali kaini akumtaka bali, yani Mungu. Wala sadaka yake. Kaini akabadilika uso wake ukafanyaje? Ukakuja maana. Bwana kamwambia, na ukiangalia ile Bwana ni bibi ni bibi kubwa manake bwana Mungu wa mbinguni akamwambia Kaini, eh, kwa nini una kadhaa? Kwa nini uso wako kuja maana? Kama ukitenda vema, hautapata kitu. Usipotenda vema, dhambi iko inafanyaje? Inapotea na inakupasa ufanyeje? Uishinde mtu anayeonywa habari ya dhambi, ni mtakatifu. Niliwaambia siku moja wale wanaofuata mtandao Nikasema mwenye dhambi hatendi dhambi. 
Nabi Luka mkubu Mwenye thambi Hatendini Thambi kwa sabu thambi ni kwao Unajua watu wakuta nyelewa Kwa hili kume mfano raisi Hili uwelewa Sama Anaroa machi Yani unawezo kama wanea samaki kwa ba Hii ameroa Sidiwe Unawezo kama wanea ungo Kwa sabu samaki maji ni Ni kwao Ila hiyo hiyo na mwanea huruma kiwa chikawa Kwa sabu siyo kwao Akiwa pene maji haroi jyo nyumbani Jyo kwanza na ugele Kwa sabu yuko kwao Wanyo mwenye thambi Atendi thambi kwa sabu thambi ni kwao Yeni mtu alielaha Unasemata miyanguka Anamuka aja kiwa chini Anaya anguka ni yule liwa Anifane ni Amesimama Sasa anapoonu wakaini Kwamba usige ukatenda thambi Manaka ni kwa babu aja tenda thambi Lakina ni kwa na wanzo la thambi Alikuwa na bimba ya thambi Ndwa mungu wana mambia unakokwenda Ya pasa ushinde Amen Dio Uwezi kusema maraya Ametenda thambi Wakati umaraya ni sehemu ya Ya maisha ya Kuna nyelewa mwana wa mungu na chokisema Mana yangu ni hii Kwamba kama Kaini mungu wali mwone Lakini pato wali kwa na umia Na sadaka ya mdogo wake Mwisho kasema Ili mungu wa kose diote Bora ni muwena Lakini kitu gani kilipetea kuwa Kito kitu ambacho nita kusema na Kuna kitu ambacho kiko kwenye maisha ya watu na ushi ishi na Be careful Wanadamu wengi wana roho ya binafsi. Roho ya kujijari, wow. Roho ya kutaka mambo ya ene, ya kwa ono yawe sawa, ya kwa ono. Kwa hivyo wana utaishi na mtu kwenye familia. Lakini kama ni binafsi, ata kutesa sawa. Kwa mama amuja muwana, unakana manaume mwenye hera, ananuwa nguwa zake. Unakuta menaume bila haibu, alakua njini kuliko muki. Wakati kikawaida, wanawake wanakua nanguwa njini kuliko, kuliko sisi. Yani wanaume ukiona unanguwa njini kuliko muke wako, unamatatizu. Kichwa chako wakiko sawa. Yani ukiona muke wako na makauni matate, kwa unasuti njini, unafiatu vingi, unakia kitu kingi, yani jipereke hospital. Ukatibiwe Wanaume Nani mwenye kuwa njini wewe na mke wako Yani wanapaswa hawa viume Kwa sababu hawa Wanakaroka kuto kulisika kusu mabazi Mke wako kuna wakati tuna kwa wana Tukika kwa na kutano Panga kwa nse hei Sipiri kama ni tazipata Na mwuliza kwa hini Sina mwuo Wakati huo, kuna mbegi, 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 mifurushi, mifurushi, yote ya hapa ke. Arafu kato na sema hana, hana mbuo. Kusama mwezetu hawa, wangetamani kia wiki. Nisho neka mbuo. Nima isha kina roshi. Wangetamani hene hawa na piatu. Akifika pari kwenye kwa mgalia piatu hawa na mbuluma. Nibae. Maisha tuwe na washida Amen Diyomana kama manaume Unakiri timamu Huna role ya upinafsi ndani Lazima mkwe waka chakwa na mkwe njiti kuliko wewe Lazima mkwe waka chakwa na mtu mafuta 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 Tuhiti kuliko wewe Sisi wanaume ya tuna shida Mina wasa kwa nakakoko kakoja tu Kama futi Kwa 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 Tuma kopo vini kafikiri na tafika kwa wana ya korona. Ndiyo wana hakuna raha ya mwana muke ukitaka kumfuraisha. Mungulie meza nyenye kio. Dressing table. Kio kikubwa. Apo. Mungulie tumafuta. Gano. 
kwamba hapa siwezi kukaa naye kikao siwezi kumshirikisha huyu ni kama mtoto mke sio mtu wa kukuta na surprise kila siku surprise sikisiti zinageuka kuwa dharau unapanga na nani mambo makubwa mke wako yuko hapo hajui kinachoendelea duniani uko hapo mchungaji ah, anamke nimke tu anamke nimke Biblia inasema ni msaidizi. Kama ni msaidizi, unasaidiwa na nani sasa? Unasaidiwa na nani? Unapanga mradi mkubwa wa mamilioni, mke wako ajui. Hivi, sometime wanaume, ubinafsi na tusiti, paka tunawafanya wake zetu, wakae kama mahausi. Mahausi. Ndio maana tunaposema mtoke out, mkapale mipango tutoka hapa tunawasumbua sumbua aka kameshika magoti ya eh hey, twende pale stadio na kama na kisa hapo mnapanga wewe eh, uko nafikiri kitafute uwanja mwenyewe kuna kuna fole ndio kuna fole na sasa kuna mpaka sasa kuna kuna ndini kuna mama mama mchora na kama mnapanga hata kama mama hazalishi shilingi hata moja wazo lake ni la mungu Achua upate baraka zake. Unataka nishirikishe na chaki ya ngapi? Nimshirikisha na usika ni. Ni kitu kiburi cha uzima. Ngoja wakati mwingine wanaume kitu tusu. Amen. Amen. Wana mabadilika sura ubabe huu. Unabadilika. Mulinita wenyewe. Mimi naandika barua mimi ndio niliyeweka kitu atufundisha mambo ya familia mimi si mimi ndio namwambia mambo familia si niliwaambia tutaongea mambo ya familia mpaka kesho jioni hata kama mwanaume hautabadilika lakini uijue kweli Ujue nafanya kwa kiburi. Ujue kweli. Yaani sometimes unamfanya mke wako kaonekane kama kaniangalia fulani tu kwa hapa. Unajiamulia mambo yako tu, mambo yako. Akitaka kuuliza unataka kujua ili wewe nini? Ili wewe nini mkeo? Na wengine mnaniangalia mtandaoni hapo. Umenunua viwanja mke wako aje. Umeweka maduka mke wako aje. Una vibirani mke wako aje. Na tunasema tuko mwili mmoja. Mwili gani haujui umevaa trouser ya aina gani? Mwili gani haujui kama kama umevaa nguo gani? Mwili unashirikiana. Amen. Amen. Tumeona mambo mapema. Kuna watu wamechukia hapa nasema kesho sitakuepo. Sawa, wewe tumalizane leo. Yaani lengo la mafundisho haya uijue kweli na ukijua kweli Mungu akikusaidia ikuweke huru Ufanye vitu kama mtu ambaye ni Mkristo hata siongei na wapagani naongea na watu tunasema tunampenda Mungu naongea na watu tunasema tumezaliwa mara ya pili naongea na watu tunasema tumeokoka tume tunampenda Yesu ametubadilisha ndio naongea nanyi ungekuwa mpagani ha sumbuki na wewe kwa sababu wapagani hawana uhakika kama mke wake atafika naye elimu. Kwa sababu unaweza kumshirikisha baada mambo ya kawaida. Akakusumbua. Awe simu hapi. Kisi tumia tuweka agano. Tukaishi mpaka kifo kitakapo. Tutai sasa tunaficha nini mwanza? Kuna wale wasa hujua kidogo hawa viumbe ukiwashirikisha mambo Unasikia tu watu wa mtukine nacho nisiweki tazungua. Ukikaambia kwamba kuna hela. Utakuta kesho kumchukua mtegemea watu ukamchukua pia tu. Wa wamepita nafasi hapa. Bei ni sawa na kule. Nikasema ni chukue. Unachukua hela tutapata wapi? Sisi ile. Ili kwa pesa pesa za kiwanja. Hey. Tununue na kuvaa. Tuchukue hapo pale pale. Sasa mshauri mwana mwana juliza. Ili tuta 
Tumatimiza malengo kweli kama pesa ya uwanja inaanza kununua vitenge, kununua viatu, kununua nini. Mamako wakati mwingine punguzeni tamaa. Punguzeni tamaa kufikia malengo. Na wewe unataka kushindana na mke wa furani, kushindana na mke wa furani. Kipato cha tunafahamu. Sasa ndio ndio na malengo, msomeshe watoto, ununue protein ufanye hiki. Wewe tu tu tunashughulikia tu kichwa chako mwili viatu, kipa dili ya. Hayo maendeleo tunayofanya sasa nyingine ni zika, makaudi ulionayo yanatosha. Kwani wewe umekuwa gari la mchana kama lazima ufunikwe, utachafua barabara. Anyway, kila mtu ndio makaudi matatu. Eh ndio matatu, umri wenyewe umeenda. Sasa hizi sio dada tena, umeshakuwa sikileta. Faa nguo za kuhifadhi tumwili wako tupambane na maisha. Watoto tuliowaleta duniani hawana mtu wa kuwasaidia. Sasa unataka tupambane na wewe? Umerudika viatu, fiko vingine hata uvai. Waza wakati mwingine na future. Hao watoto mnao saa, hawana kwa kweli. Unafikiri wakalifi majumba yanakupanga? Amen.
mmoja amepatana na kipande chake. Ubinafsi. Amen. Amen. Lakini si mnajua kuna gharama. Yeah. Unaijua? Yeah. 